I'm a child, don't mess with me. I wear the crown, so kiss the ring. Hallelujah, keep praising me. Tell me now, who's the boss? I got this thing on lock. Everybody can't get enough. Slip that bass and fuck me up. Just watch me. Just watch me now. Just watch me. Xin chào mọi người. Hiện tại Thúy đang trên đường đến với thẩm mỹ viện Ngọc Dung, nơi địa điểm làm đẹp rất là uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay Thúy tới đây để gặp chị Ngọc Dung, tư vấn về một số liệu trình làm đẹp để Thúy có thể sẵn sàng bước vào cuộc thi hậu ảnh của thế giới. Và mọi người hãy cùng đi vào trong nhé. Hello chị. chị chào em khỏe không chị khỏe hôm nay đẹp Xin quá <cười> chị cũng vậy hôm nay em đến để gặp chị để set up lại một số liệu trình làm đẹp ok hôm nay chị đang sẵn sàng dành thời gian cho em rồi vâng để chị em đi cùng vui trong phòng nhé vâng nhắc đến cái cái việc mà đi thi hoa hậu của em à, thì chị có chuẩn bị cho hoàng vì một cái bộ à, vitamin cung cấp cái độ ẩm cho da này Được. vitamin à, nó cung cấp cái độ collagen và Được. đặc biệt là giúp da khỏe mạnh từ bên trong em cảm ơn chị em Được. thấy là rất là yên tâm về những cái liệu trình cũng là chị áp dụng cho em em nghĩ rằng là da mình sẽ rất là tuyệt khi mà mình bước vào cuộc thi Mọi nỗ lực và cố gắng xây dựng và phát triển hệ thống thẩm mỹ viện Ngọc Dung của tôi và đội ngũ thì đều hướng tới một cái sứ mệnh rất là cao cả đó là cung cấp tất cả các dịch vụ làm đẹp cao cấp nhất cho chị em phụ nữ Việt để giúp cho chị em kiến tạo và giữ gìn nhan sắc của mình để từ đó có thể chinh phục mọi cái thành công trong cuộc sống. Theo tôi, Hoàng Thùy là một cô gái hội tụ đầy đủ các yếu tố về nhan sắc, à, tri thức, kinh nghiệm cũng như là bản lĩnh để mà có thể à, tham gia chinh chiến tại cái cuộc à, thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2019. Ngọc Dung thì cũng rất là tự hào khi à, đồng hành và ủng hộ cùng với Hoàng Thùy à, để giúp Hoàng Thùy có đủ cái hành trang chinh chiến tại cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh này. Thì cảm thấy ngày hôm nay rất là an tâm khi mà được gặp uh, trực tiếp chị Dung để có thể tư vấn về những cái liệu trình làm đẹp. Những cái lời tư vấn của chị Dung thì Thùy cảm thấy rất là hữu ích cho mình, uh, phù hợp với những cái điều mà Thùy đang rất là cần cho cuộc thi sắp tới cũng như là cho cái làn da của Thùy. Uh, Thùy nghĩ rằng đây là một cái khoảng thời gian mà Thùy cần phải chăm sóc uh, cho làn da của mình được uh, đẹp hơn và được săn chắc hơn để có thể tỏa sáng tại cuộc thi hậu ẩn vũ thế giới. Just watch me. Hello, xin chào mọi người. Mọi người có phải không? Ngày hôm nay Thùy đến với một thử thách interview và Thùy có mặt tại đây để có thể gặp các ban giám khảo giám định để thử sức trong phần thi phỏng vấn. Và Thùy rất là háo hức bởi vì là không biết là những vị ban giám khảo giả định sẽ là những ai và sẽ đặt cho Thùy những câu hỏi khó như thế nào. Thùy chọn một bộ trang phục uh, vest bởi vì Thùy nghĩ rằng vest nó sẽ giúp cho Thùy mạnh mẽ hơn này. À, trong trang trọng lịch sự này Và bộ trang phục này mọi người có biết là của nhà thiết kế nào không? Đó chính là nhà thiết kế Trung Thanh Phong Cảm ơn anh Trung Thanh Phong đã chuẩn bị cho Thùy một cái bộ trang phục rất là đẹp Và bây giờ Thùy đã sẵn sàng vào trong Mọi người hãy cùng Thùy vào trong nhé Let's go đặc biệt dành cho em ạ và rất là bất ngờ khi mà thầy Santos lại từ Philippines trở về I'm so surprised that you come back here 
to do the challenges. Thank you so much for coming back. Ngày hôm nay thì em mong là các thầy sẽ đưa ra những thử thách, những câu hỏi cho em để em có thể gọi là <cười> động não một cách kịp nhiều nhất để có thể trả lời tốt nhất trong cái phần thi thực ở tại Miss Universe. Chúng tôi có mặt ở đây cũng mong muốn là được lắng nghe em và có thể giúp em hoàn thiện những cái năng lực, những kỹ năng cơ bản trong ứng xử một trong những cái hạng mục thi quan trọng và chiếm một số điểm cao của cuộc thi họ Hoàng Vũ Bản thân chúng tôi thì cũng đã sẵn sàng cho em những cái thách thức xoắn não <cười> để giúp em thành công hơn trên cái cuộc thi rất là thách thức và đầy vinh quang sắp tới So the interview will spell a big difference between beautiful women all around the world and this will make you stand out or not so that's the reason why we are here because we want to push you to the very end to express yourself more to show yourself more and tell the whole universe that they should be ready for a Vietnamese mission Thank you very much Santos Cho nên tôi chỉ mong muốn rằng là với cuộc thi Hồ Hoàng Vũ này Em chiến đấu từ chiến thắng Chứ không phải em chiến đấu để chiến thắng Bởi vì chỉ trong vòng vài phút thôi Phải được tỏa sáng một cách tốt đẹp nhất Để nhìn thấy gương mặt của Việt Nam mình Sự tự hào của Việt Nam mình Và lát nữa đây thì chúng ta sẽ được gặp nhau Với ba vị huấn luyện viên trở lại Còn bây giờ thì Thùy sẽ gặp cá nhân Từng vị huấn luyện viên Trong phần trả lời ứng xử Thầy ạ. Chào em à. Trước tiên thì rất muốn được em giới thiệu ngắn Một cách thuyết phục Về Hoàng Thùy Một thí sinh của Hậu Hoàng Vũ quốc tế Để nói về bản thân em Thì em có một người bạn nói với em rằng là Hoàng Thùy ơi Bạn rất giống một à, Quả dứa Nhìn ở ngoài thì bạn rất là xù xì Khi mà tôi tới gần bạn Thì tôi cảm thấy bạn rất là ngọt ngào Và em có cái nguồn năng lượng tích cực khi mà em muốn chạm vào một cái gì đó Em muốn nó trở nên tốt đẹp hơn Em rất là quan trọng cái việc rèn luyện và học tập của mình Bởi vì em nghĩ rằng việc rèn luyện, việc học tập, tích lũy kiến thức là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống Tôi muốn được nghe Hoàng Thùy giới thiệu về quê hương của mình với bạn bè quốc tế à, Đất nước của chúng tôi Bố mẹ tôi, ông bà tôi sống trong chiến tranh Họ không có thức ăn, họ đói, họ mất nhà Nhưng các bạn biết không Khi họ không có thức ăn Họ trồng lúa, họ trồng khoai Khi họ không có niềm tin Họ gieo niềm tin vào cuộc sống Họ gieo cho chúng tôi những ước mơ Và họ gieo cho tôi những niềm hy vọng Rằng nếu chúng tôi làm việc chăm chỉ Nếu chúng tôi tin vào bản thân mình Nếu chúng tôi tích cực trong cuộc sống chúng tôi không bao giờ đầu hàng và luôn tiến về phía trước thì giấc mơ của chúng tôi sẽ thành công và đó là bản lĩnh của người Việt Nam Hãy mang những câu chuyện tuyệt vời đó và hãy nói bằng trái tim của mình như vậy em nhé Hồi nãy ở phần mở đầu ra chương trình này với tất cả các vị huấn luyện viên tôi có dành tặng em một câu đó là kỳ vọng, chúc và cũng là hành trang cho em rằng Hoàng Thùy bước vào đấu trường quốc tế chiến đấu không phải để chỉ chiến thắng Vâng. Mà chiến đấu từ chiến thắng Em vâng. hiểu câu, câu nói này như thế nào? Em nghĩ rằng là em đến với Miss Universe Không phải để cạnh tranh với bất cứ một ai Mà em đến với Miss Universe để mang cái lý tưởng sống của mình Mang cái câu chuyện của mình Và mang hình ảnh đại diện cho đất nước Việt Nam Tới với đấu trường quốc tế Và em muốn mang cái tinh thần thật là thân thiện Thật là tích cực Chứ không phải là một tinh thần chiến đấu Bởi vì để đứng ở đây Hoàng Thùy phải trải qua rất là nhiều những thử thách Rất là nhiều những khó khăn Và rất là nhiều câu chuyện Cô ấy đến đây để đưa những thông điệp Đưa những cái nguồn năng lượng tích cực Và đưa câu chuyện của cô ấy đến với thế giới Để có thể truyền cảm hứng cho mọi người Có đức tin, có hy vọng và có tình yêu vâng. Giữa ba giá trị hành trang đó Nếu cho chọn một điều quan trọng nhất không thể thiếu Em sẽ chọn điều gì? Để giữ bên mình Em nghĩ rằng là tình yêu Tình yêu và... Tình yêu nó có một sức mạnh mạnh mẽ Để nó băng qua những cái giới hạn Và bước qua được những khó khăn Và nó hòa trộn vào trong Cái hành trình của em đến với lại cuộc thi Hồng Hồng Quốc tế 
Em cần tình yêu thương của tất cả mọi người để em có thể có được cái năng lượng để em có thể bước tới sàn diễn không phải một mình Hoa hậu là một cái danh xưng đối với em Em nghĩ rằng phải hiểu được trách nhiệm và tiếng nói của mình đến với cộng đồng như thế nào Trách nhiệm này nặng quá đó <cười> Em đang lựa chọn hành trình này Em thích ạ Em thích Những cái gì em th- thấy khó và nhiều trách nhiệm em lại càng thích ạ Và đó là lý tưởng tuổi trẻ của em Nó là lý tưởng của cuộc đời em chứ không phải là mình tuổi trẻ Cảm ơn em Đã. Giữa ba vấn đề Vâng ạ Vấn đề bảo vệ môi trường Vấn đề về ma túy Và một vấn đề nữa là sự vô cảm trong xã hội Nếu như chọn một trong ba vấn đề này để em tiếp cận Em chọn vấn đề nào và vì sao Em sẽ chọn vấn đề thứ ba Đó chính là vô cảm Em nghĩ rằng sự vô cảm nó xuất phát từ cái việc giáo dục Ngay cả vấn đề môi trường Nếu chúng ta có một cái nền giáo dục tốt Chúng ta sẽ có những biện pháp Chúng ta sẽ có những cái thái độ tích cực hơn Với môi trường sống của chúng ta Nếu chúng ta có giáo dục tốt Thì chúng ta sẽ biến cái vô cảm đó thành cái hành động Em chinh phục mọi người qua cái chia sẻ của em, qua cái ứng xử của em Phải chú ý vào những cái từ, những cái cụm từ chìa khóa Để rồi từ đó bằng cái nền tảng của mình Mình có những cái góc nhìn lớn lao Mình có những góc nhìn mang cái thông điệp đến với cộng đồng và xã hội Em mang đến cho cuộc thi, em mang đến cho những người đẹp của các nước khác Em mang đến cho bạn bè quốc tế Món quà gì của Việt Nam và vì sao? Em muốn tặng các bạn một cái món quà làm từ tre nứa Tre nứa Vâng Và những món quà này nó sẽ là những món quà mà bảo vệ môi trường ạ Sự như là ống hút bàn trải bằng tre Hay là những cái túi, túi đựng bằng bằng tre hoặc là bằng à, rơm giả thầy Nó rất Việt Nam Cảm ơn em rất nhiều dạ. Cho nên tất cả những việc mình làm, tất cả những hành xử của mình Kể cả ánh mắt nụ cười, kể cả bộ trang phục của mình dạ. Nó cũng chính là thông điệp từ Hoàng Thùy Từ một đại diện nhan sắc Việt Nam dạ. Cảm ơn em và những câu chuyện của Hoàng Thùy Anh tin chắc rằng là sẽ là những câu chuyện rất đẹp Và những giai điệu rất đáng tự hào Đối với lại đấu trường sắp tới đây Dạ em cảm ơn thầy Chúc em thành công dạ. và hạnh phúc Just watch me. Xin chào Hoàng Thùy em, em đã sẵn sàng cho những câu hỏi sẵn não chưa nào? Dạ em sẵn sàng ạ Rồi à, được đại diện cho nhan sắc của Việt Nam Thông điệp em muốn gửi đến cho phụ nữ trên toàn cầu là gì? Thông điệp mà em muốn gửi tới cho phụ nữ trên toàn cầu đó chính là Bạn có thể vượt qua rất là nhiều những thử thách Bạn có thể trở nên tự tin hơn Bạn có thể trở nên mạnh mẽ hơn Và bạn có thể trở thành một người hoàn hảo Một phiên bản hoàn hảo của chính mình Thông qua việc học tập và rèn luyện Đại diện cho phụ nữ Việt Nam Nếu như em có một điều ước gì đó Để cho cái sự đại diện của em Nó được hoàn hảo Nó được đầy đủ, nó được tròn trịa Thì điều ước đó là gì? Đó là sự đoàn kết của tất cả mọi người Tại Việt Nam Và sự đồng lòng của tất cả các phụ nữ à, Hướng theo em Trên cái hành trình mà em đến với Miss Universe Bởi vì em và mọi người Đều có một lý tưởng chung Là là muốn mang hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam Hình ảnh của một Việt Nam xinh đẹp, hiện đại và năng động đến với thế giới ạ Nếu như có ba người thầy hoặc cô gì đó Để em biết ơn trong đời đó là ai? Em nghĩ đầu tiên đó chính là bố của em ạ Người thứ hai đó chính là mẹ của em ạ Và người thứ ba đó chính là những tấp ngã Những thử thách mà em đã vượt qua Bởi vì những thử thách đó là những người thầy trong cuộc sống đã dạy em và đã giúp em trưởng thành như ngày hôm nay ạ Chỉ được chọn một người thôi có tên, có gương mặt đàng hoàng để đại diện cho những cái thử thách trong cuộc đời đó Người đó là ai? Những chú lái xe ạ Như mọi người đều biết thì cái background của em là một cô bé bán hàng rong trên những chiếc xe Bắc Nam Cô bé 9 tuổi Trên những chiếc xe đó cô ấy phải nhảy lên nhảy xuống trong lúc chiếc xe đang chạy và cô ấy rất là sợ nhưng mà cuộc sống cô ấy phải bắt buộc phải làm những cái điều đó để cô ấy có thể có tiền trang trải cho việc học của mình thì em nhớ rằng là cái hôm đó em rất là sợ khi mà nhảy xuống xe khi mà xe đang chạy thì chú đấy chú mới có nói với em rằng là con hãy nhảy thẳng về phía trước đừng bao giờ nhảy về phía sau nếu con nhảy về phía sau con sẽ bị ngã và làm cái công việc đó 10 năm như vậy thì em học được một điều rằng Khi mà thử thách mang đến cho chúng ta Chúng ta hãy tập làm quen với điều đó Hãy học từ những thử thách đó Và life, life 
just always move forward and never move back. Tuyệt vời. Rất cảm ơn em. Em cảm ơn thầy. Hai bài học trong đời. Một bài em học từ bố, một bài em học từ mẹ. Thì hai bài học đó là gì? Có một cái khoảnh khắc mà em rất là nhớ. Đó chính là khi mà em còn rất là nhỏ đi cùng bố ở trên những bãi biển buổi chiều tối và nhìn những con thuyền ra khơi và em ước rằng một ngày nào đó em sẽ đi lên những con thuyền đó xa khỏi cái làng quê nghèo của em và làm những điều gì đó đặc biệt và bố em dạy em một điều rằng nếu con muốn làm điều đó con hãy tin vào điều đó và điều thứ hai đó chính là con hãy học tập và rèn luyện để có thể đạt được cái ước mơ đó của mình và ngày hôm nay em nghĩ rằng em đã một phần nào làm được cái điều đó Thế còn bài học từ mẹ Bài học của mẹ em là một cái bài học mà em nghĩ em phải học suốt đời à, Mẹ em nói với em rằng con đừng cười bởi vì con cố gắng cười mà con hãy cười từ bên trong Và em đang học cái bài học đó và em hy vọng là khi đến với Miss Universe em sẽ cười được từ bên trong tâm hồn của mình dạ. ừ. Lúc này thầy muốn em nghĩ đến cái chú tài xế Vâng ạ Bố của mình vâng. và mẹ của mình Phải dành tặng cho họ một nụ cười từ bên trong của mình đi Cảm ơn em Cảm ơn thầy Thầy muốn hỏi em câu tiếp theo Em hãy định nghĩa một người phụ nữ đẹp Em nghĩ một người phụ nữ đẹp được định nghĩa Ba chữ mở Đầu tiên đó chính là beauty Beauty là vẻ đẹp bên ngoài một cơ thể khỏe mạnh Một nụ cười rạng rỡ Một gương mặt sáng Cái thứ hai đó chính là Behavior Thái độ của họ với mọi người Thái độ của họ với chính bản thân họ Và thái độ của họ với những thử thách Trong cuộc đời của họ Đi thứ ba đó chính là Brain ạ Em nghĩ rằng một người phụ nữ đẹp Cần có những kiến thức sâu rộng Về xã hội Về con người Và về chính bản thân họ Để ừ. họ có thể phát Huy tốt nhất cái khả năng của họ và trở thành phiên bản hoàn hảo nhất ạ. À, em không uh, focus, em không tập trung hoàn toàn vào beauty hay là em không ho- tập trung hoàn toàn vào behavior hay em không tập trung hoàn toàn vào brain. Em muốn làm cả ba điều này cân bằng và Cùng phát triển nó đồng thời ạ. Và nếu như một lời khuyên, một lời nhắn nhủ, một lời động viên dành cho phụ nữ Việt Nam nói chung thì em sẽ khuyên họ điều gì? Em sẽ khuyên họ rằng bạn hãy đừng sợ những cái nôm, những cái uh... khuôn mẫu Bạn hãy đừng sợ những cái khuôn mẫu, những cái chuẩn mực thường tình Hãy vượt lên những điều đó, hãy tin vào bản thân mình Và hãy trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình Hay Chứ quá. đừng Và câu hỏi cuối cùng đó. dành cho em, nếu một điều gì đó dạ. em muốn nhắn nhủ tới Đàn ông Việt Nam thì em phải nhắn nhủ điều gì? Thì em mong muốn là à, những người đàn ông sẽ chia sẻ nhiều hơn với phụ nữ Họ có thể khóc, họ có thể cười cùng với những người phụ nữ của họ Họ có thể chia sẻ việc nhà, việc chăm sóc con, việc nuôi dưỡng con cùng với gia đình Và chia sẻ cả sự nghiệp của họ với người phụ nữ của họ nữa Đã. Rất cảm ơn những câu trả lời của em Em cảm ơn thầy Thầy rất là hài lòng với ừ cái bản lĩnh của em biết rằng là em đang chịu nhiều áp lực về mặt tâm lý nhưng trong sự áp lực như vậy em đã xử lý những câu hỏi rất là thông minh rất là bản lĩnh rất là điểm tĩnh và có một cái đặc sắc một sắc thái gì đó rất ư là hoàn thùy chúc mừng em em cảm ơn thầy đã đặt cho em những câu hỏi rất là đặc biệt và giúp em có thể tập luyện được tốt hơn trong lần thi sắp tới và bây giờ em xin đến gặp vị huấn luyện tiếp theo ạ em cảm ơn thầy Hello. Hi. How are you? I'm good. Are you ready? I'm ready. I love your uh, outfit. Oh, thank you. Just like you. Thank you. You should offer something to Miss Universe. Thank you. So, are you ready to show the universe what Vietnam has? Yes. So, as Miss Universe Vietnam, what are the biggest preparations you have done in your journey? To Miss Universe, share with me. I think the preparation I bring to Miss Universe is me, the total packet. My story, my heart, my actions, and my mission to the woman 
What will you give Miss Universe organization? What will you do in one year? Because as an organization, Miss Universe wants to understand what this girl can do. What can she deliver? What will she offer? So, enlighten us. Tell me. I will bring my responsibility, the best I have, to take the job. I think Miss Universe is a job. It's a not only the crown. It's about the bringing your story and bringing your voice and your action to inspire, to do something for the community, to do something for people, and to do something for Miss Universe organization. So I think I will take all my responsibility, more, all my energy, and all my best to do the best job in the world. Thank you. Okay, very nice answer. Take me to a journey. Let's look forward. Yes. Let's imagine, what if you hear this on December 7th and the new Miss Universe is Vietnam? How would it feel? What will be your reaction? I think I will laugh so hard. Really? And being so happy because it's the time for me to take my responsibility as Miss Universe. And what do you think will be the feeling of your country if that happens? I would think it will be storm in Vietnam. Everyone will be screaming, crying and laughing. Because when I was 19, I won Vietnam Next Top Model and a lot of people in my village would come to my house and crying. They can't believe that the selling cake girls can win the, the model contestant. And they don't believe that the women, the, the little girls, that they always say she cannot do anything, can stand in here. And I think it will be strong in my country and people will be so happy and all the clothes myself person who think that uh, that Well Miss Universe is not about just speaking English. As I was telling Wang Thuy, it's not about saying the perfect English, but it's saying something that is really true from your heart. Uh, that the Vietnamese could not win Miss Universe will be crying because they 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 will they will more open because because they can see that the dream can come true by working hard, being positive and never give up. No matter what language a Miss Universe can talk. As long as it, it comes from within, people will understand. And if she chooses like to get a translator and use the Vietnamese language, that is a very proud moment too. Why? Because uh, using the Vietnamese language on stage is like music to the Vietnamese people's ears. So do you believe that this is already time for Vietnam to become Miss Universe? Yes. I want it. You and want it? Yes. Can you do it? I will do it. You will do it. That's a yes. very positive answer. I like that. It, it, it shows that you really want it by heart. Yes. So, if you become Miss Universe, okay, you are, you're now heading to that journey and you're becoming... See, I'm, in my heart, I also believe that you can become Miss Universe. Thank you. Okay. If here is one child, Yes. Okay, imagine a child beside me. And this child has like the same story like you. She was poor once and her dream is this big. Ask Miss Universe, what will you tell the child? I will come close to the child and talk to her. Like my dad was talking to me on the beach. If you believe in something, believe it. If you want something, go and get it. You know where to go? Knowledge yourself and become your better version. 
of yourself so you can touch the dream. There is one pressing question now. Wang Thuy, yeah. do you think that the universe is ready for a Vietnamese Miss Universe? Because I'm ready to be Miss Universe. And do you think the universe is ready for you? Yes, if I'm ready, the universe will be ready for me. Very nice. Thank Very you. Very good. Just watch me! Cái đây nó cũng chỉ là những tình huống giả định thôi. Vâng. Đương nhiên ừ. à, vì chúng ta đang muốn xây dựng và thêm những cái sự kiến tạo cho em để hành trang của em thêm vững vàng và bước vào một cuộc thi Vậy. chuyên nghiệp, hoành tráng và mang đẳng cấp quốc tế như vậy thì em phải chịu rất nhiều những áp lực. Mong rằng là em sẽ luôn luôn thành công, tỏa sáng và tạo ra được những giá trị đỉnh cao trong cuộc thi của mình. À, hôm nay thầy uh, ngạc nhiên vâng ạ. vì những cái uh, câu trả lời cái cách mà em xử lý tình huống Đã. Cách em đã biến từ một câu hỏi khó Thành cái cơ hội tuyệt vời Để em thể hiện được đúng cái bản thân của mình Và nó khác hẳn với những cái lúc Mà ở trong lớp Mà thầy hướng dẫn cho em Thì Đã. thầy thấy em giống như Như cái hạt cà phê vậy Đã. Nó cần phải có áp lực Đã. Nó cần phải có nước sôi Đã. Nó cần phải đủ tới cái độ nóng của nó Đã. Thì em sẽ tỏa hương thì em sẽ cho đời những cái vị nó có ngọt ngào đâu nhưng nó rất là đậm nó rất là chất nó rất là hoàn vị và hãy đương đầu với những áp lực đó giống như hạt cà phê always remember that this is not a war but this is a fight for you to enjoy yes a fight where you will express yourself as a woman as a Vietnamese as a global citizen of the world gather all the learnings place it in your heart place it in your mind Always remember that the soul of the Vietnamese people is in you. Yes. And that strength is in you. Deliver. Yes. Because you can do it. Thank you very much. Em đã có cái thông điệp từ chính câu chuyện của em mà không chỉ phải cần ngôn ngữ. Mà cái cách em giao tiếp, cái phi ngôn ngữ của em á nó tỏa ra, nó xóa nhòa những cái biên giới. Vậy nên cái năng lượng trong con người của mình nó sẽ là một câu chuyện rất là đẹp khi em đến với bạn bè quốc tế Nó sẽ không có biên giới đâu Dạ, yeah. hãy thu hẹp tất cả những khoảng cách đó bằng chính con người của mình Bây giờ thì chắc là thầy Đức sẽ có một cái uh, uh, Một cái test cuối cuối cùng phải không ạ? <cười> vâng ạ Just watch me Thân Thùy Dạ Thầy có câu hỏi cuối cùng dành cho em Vâng ạ Câu hỏi xoắn não nhất và em chỉ có đúng 30 giây thôi vâng để trả lời câu hỏi này vâng Với tư cách là một thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Miss Universe năm 2019 Điểm yếu lớn nhất của em là gì? Điểm yếu lớn nhất của em đó chính là Điểm yếu rằng... lớn nhất của em Thực sự những cái điều mà mình nói ra nó phải thực sự là đúng với bản thân mình rằng mình thiếu cái gì Tự nhiên em không, không hiểu sao em không nói được Đặc biệt với những câu hỏi khó Nó mang tính chất tư duy một cách nhanh chóng và phải ứng xử một cách nhanh chóng thì cái tập trung nó phải hết sức là chú ý. Well, sometimes she thinks so much. She doesn't relax. Like she needs to tell everything this long. Uh, I think she just need to focus on the most essential things. Thì nếu em chia sẻ thôi, cái điều mà em cảm thấy yếu của mình cần phải hoàn thiện thêm là gì? Em nghĩ đó chính là cái tình yêu thương. Um yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn và dùng cái năng lượng, cái hành động của mình để có thể yêu thương được nhiều người hơn. Rồi, à, lại một lần nữa rất là ngạc nhiên. À, phân tích cái khoảng lặng 30 giây của em, thầy rất là tôn trọng. Đó là sự thật đó. Bởi vì không ai đặt thí sinh của mình vào cái tình cảnh như thầy vừa mới đặt cho em. Cho nên đã hứa với em câu sắn não nhất. Nhưng qua đó, trong 30 giây vừa rồi, em đã lục tung ở bên trong nội tâm của mình để thấy một cái khoảng không 
Vâng, bởi vì em nghĩ rằng là em phải hiểu bản thân mình à, Rằng vâng. mình, em phải chân thật với bản thân mình Rằng mình thiếu cái gì Tuyệt vời Yeah. Em có thể đưa cho thầy một câu trả lời ừ. Nhưng em không muốn, em muốn chân thật Thầy lắm, thầy lắm Dạ yeah. Và hy vọng là em đã tìm thấy được Cái gì đó rất là quý và rất là đặc biệt ở bên trong em yeah. à, Thời gian thì đã trôi đi rồi Nhưng mà Thùy cảm thấy rằng qua cái lần practice này Thì Thùy hiểu hơn về bản thân mình Câu trả lời Đó là cái tình yêu thương Về phần này thì biết là nó là bề nổi của tảng băng thôi Cái về sâu phần chìm phần ẩm phía dưới thầy tin em đã chạm được ở trong cái đó vâng. biết là nó một trọng trách biết nó là trách nhiệm nhưng như em mới nói hãy yêu thương bản thân dạ. và hãy biến cái cơ hội này làm cái trải nghiệm mà suốt đời em không bao giờ quên được em rất thận trọng trước câu trả lời này đương nhiên cái phần 30 giây nó bị trôi qua hơi tiếc vì em đã không có cái đáp lại trong cái câu hỏi đó nhưng cái phần sau đó khi em chân thành mà em nói rằng là em cần và cần nhiều hơn nữa tình yêu trong trái tim mình đó không phải chỉ là trí tuệ không chỉ là kiến thức mà đó là tấm lòng là trái tim là cái tâm huyết của người tuổi trẻ đi đến với quốc tế bằng cái tình yêu mãnh liệt trong con người của mình và cái điều mà sau 30 giây ngừng nghỉ đó em nói rất chân thật với cái giọng ấm áp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc em cảm ơn thầy. đó là tình yêu thương và em đã lựa chọn đứng về phía tình yêu để hành động Question is about like how will people in the universe remember Miss Vietnam? People will remember Miss Vietnam as the girl who had the big dream and who, who always fighting for her dream to come to and she always used her actions and her story to inspire the other and want to bring the best she can to the universe. Ở đây phải động não, phải công não Ở đây phải xây dựng những cái ấn tượng và những giá trị Để để lại cho những cái tình yêu mà mọi người dành cho nhớ tới em Dạ Anh thì hỏi con hỏi này Giữa cái việc mà Hoàng Thùy muốn người ta nhớ tới Hoàng Thùy Là một cô hoa hậu Hoàng Phủ Với cái việc là người ta sẽ nhớ đến những hoạt động, những chương trình, những công việc của Hoàng Thùy Trong chức phận với ngôi vị là Hoa hậu đó Thì em muốn người ta nhớ tới điều gì? Em nghĩ rằng là em muốn mọi người nhớ đến một Hoàng Thùy Không phải riêng là Hoa hậu Hoàng Vũ Mà cô ấy là một cô gái có một cái niềm đam mê lớn Và cô ấy sẽ tiếp tục học tập cho đến khi cô ấy còn hơi thở cuối cùng Cảm ơn em Anh ao ước được rằng là em sẽ trả lời là em muốn người ta ghi tên của em vào trong trái tim của họ Bởi những chương trình, bởi những hoạt động, bởi những công việc em làm cho đời sống, cho xã hội, cho cộng đồng Cho nên là anh mong rằng là em nên chú ý tập trung cao độ vào dạ. trong câu hỏi dạ. Và em bám chặt vào cái nội dung câu hỏi để em trả lời ở góc nhìn xác đáng nhất Và để có góc nhìn xác đáng nhất em phải có một trái tim lớn của một cái người nghĩ cho cuộc đời Cảm ơn Hoàng Thùy Và em cũng đã chinh phục được các vị huấn luyện viên Em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy à, Không những là ngày hôm nay đã đến đây để có thể giúp em làm cái phần interview giả định này Mà trong quá trình trước đó và sau này à, Các thầy đã chỉ dạy cho em rất là nhiều điều à, Chiến thắng bản thân mình Tìm hiểu sâu về bản thân mình nhiều hơn à, Và thank you Santos uh, for helping me about the work About the interview and raise up my energy. Thank you very much. Tôi hoàn toàn xúc động và chinh phục cái hành trình của em đến với lại cuộc thi hoa hậu quốc tế đó. Những cái sự khích lệ, những sự chia sẻ, những sự nâng đỡ và vì người khác và ở đó em sẽ tỏa sáng. Chúc mừng Hoàng Thùy. There are no right and wrong answers. It's just a matter of expression and let people believe and feel that what you are saying is true and that creates the magic in it. And always remember that in every word, smile.